नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गगन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये स्पीड कैसे पता चलती है बाइक में जब भी हम चलते हैं हमने देखा होगा स्पीड बताता रहता है 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर पचपन बावन ये अलग अलग तरह की स्पीड बताता रहता है तो ये स्पीड कैसे पता चलती है कितने किलोमीटर पर आर पे हम चल रहे हैं ये पता कैसे चलता है कैसे ये काम करता है गाड़ियों में ऐसा क्या लगा होता है जो कि स्पीड बताता है साथ ही में ये जानते हैं कि ओडोमीटर जो है गाड़ी में ओडोमीटर जो कि बताता रहता है आपकी गाड़ी में इतने किलोमीटर चल गई है वो कैसे बताता है वो किस हिसाब से काम करता है बाइक्स वगैरह में और ये बात करेंगे क्या ऑडोमीटर पीछे जा सकता है मतलब जैसे मान लो आपकी गाड़ी जो है हजार किलोमीटर चली हुई है तो क्या आप उसको पीछे कर करके नौ सौ या आठ सौ सात सौ कर सकते हो इन चीज की भी हम बात करने वाले हैं उसके बाद में एक और चीज मैं बता दूं मतलब मैं यहाँ बैठ के बात नहीं करूंगा मैं आपको प्रॉपर गाड़ी के साथ दिखाऊंगा बाइक के साथ दिखाऊंगा कि मैं क्या उसको पीछे कर पा रहा हूँ या वो कैसे काम कर रहा है साथ ही में ये भी बात करेंगे कि जो एनालॉग और डिजिटल है उसमें फर्क क्या है एक तो एनालॉग आता है जो आपने देखा होगा जिसमें स्पीड बताता रहता है कि भैया दस बीस वो सुई के सहारे बताता रहता है एक होता है डिजिटल जिसमें स्पीड दिखाता रहता है ग्यारह बारह तेरह चौदह इस हिसाब से स्पीड जो है कंटिन्यूसली स्क्रीन पर दिखाता रहता है तो इन दोनों में फर्क क्या है और दोनों में किस दोनों को कैसे कैसे जो है रिवर्स किया जा सकता है या किया जा सकता है नहीं किया जाता उन सब चीजों की बात करने वाले हैं सबसे पहले बात करते हैं जो पुराने होते हैं आमतौर पे जो ट्रेडिशनल पुराने जो है एनालॉग होते हैं जिनमें स्पीड दिखाता है जो कि आपको अभी रॉयल एनफील्ड्स में देखने को मिलेंगे जिसमें स्पीड मीटर लगा होता है दस बीस तीस चालीस इस हिसाब से स्पीड सेट होती है किलोमीटर पर आर पे और वो चलता रहता है ठीक है वो कैसे काम करता है उसकी मैकेनिकल चीजें आपको समझाता हूँ तो यहाँ नजर डालिए ये जो है ये व्हील है मान लीजिए देखिए ये इसको व्हील इसको आप व्हील मान सकते हैं व्हील में क्या होता है एक जो ड्रम होता है उसके पास में लगा होता है एक छोटा सा गियर और वो एक वायर लगा होता है उस वायर के अंदर में एक्चुअल में एक तार होती है एल्यूमिनियम या फिर स्टील की वो कंटिन्यूसली घूमती रहती है जैसे जैसे व्हील घूमेगा उस हिसाब से ठीक है इस तार के अंदर वाली जो व्हील है रबड़ वायर के अंदर वाली जो तार है वो घूमती रहेगी लगातार जैसे जैसे व्हील घूमेगा वो घूम के जो आपका स्पीडोमीटर लग रखा है उस स्पीडोमीटर में जाती है और वहां पर लगा होता है एक छोटा सा मैग्नेटिक कप और वो मैग्नेटिक कप जो है वो एक बड़े मैग्नेटिक कप के बीच में लगा होता है अब इसको पूरी अंदर फिजिक्स में नहीं जाते हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे लेकिन इसमें कई चीजें इंक्लूड होती है एडी करंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स वगैरह तो वो जो है वो इस सुई को जो है इसको घुमाते हैं ठीक है जैसे जैसे व्हील घूमता है जितना फास्ट घूमता है उतना फास्ट वो चलता रहता है उसके बाद में यहाँ जो ओडोमीटर लगा होता है जो किलोमीटर रीडिंग काउंट करता है वो सीधा मैकेनिकली घूमता है यानी कि ये व्हील घूमेगा और ये जो तार होगा ये ओडोमीटर को सीधा घुमाएगा ठीक है इसी वजह से जब आप व्हील को उल्टा घुमाते हो तो ये जो ऑडोमीटर है एनालॉग वाला जिसमें वो घूमता रहता है इस तरीके रॉयल एनफील्ड वाला ये अगर आप उल्टा घुमाओगे तो ये उल्टा भी घूम जाएगा यहाँ देखिए रॉयल एनफील्ड में जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैं अगर व्हील को उल्टा घुमा रहा हूँ तो ये वापिस पीछे भी जा रहा है यानी कि अगर आपकी गाड़ी जो है हजार किलोमीटर चली हुई है तो कम होकर वो नाइन किलोमीटर भी चल जाएगी अब बात करते हैं डिजिटल वाले की डिजिटल वाले में जो है ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है वहां पे आप जो है देखोगे कि जो वायर मैंने आपको यहाँ बताया एनालॉग वाले में कि यहाँ से ड्रम से एक वायर आता है यहाँ पे उसके अंदर जो है वायर होता है वो घूमता रहता है वहां डिजिटल वाले में वो वायर अंदर होता नहीं है वहां घूमता उमता कुछ नहीं है वहां दरअसल कॉपर वायर्स होते हैं जो कि मैग्नेटिक नीचे एक मैग्नेट लगी होती है उससे जो हल्के फुल्के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स रिलीज हुए होते हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स लेके जाती है स्पीडोमीटर तक वहाँ स्पीडोमीटर तक जाते हैं और वहां पर वो डिजिटली होता है सारा काम एक चिप में आपके किलोमीटर पर आवर दिखते रहते हैं स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा और वो चिप में ही स्टोर कर देते हैं कि भाई इतने किलोमीटर गाड़ी जो है वो चल चुकी है ये डिजिटल मामला हो गया तो अब बताओ कि डिजिटल वाले में घूमेगा अगर मैं टायर को उल्टा रोटेट करूं तो क्या लगता है डिजिटल वाले में किलोमीटर वापस पीछे जाएंगे एनालॉग वाले में तो हमने देख लिया इस रॉयल एनफील्ड में जब हमने घुमाया तो उसमें पीछे चले गए ठीक है क्या डिजिटल वाले में पीछे जाएंगे अगर मैं अपनी आर को पीछे गोल घुमाऊ मतलब नॉर्मल टायर आगे बढ़ रहा है अगर मैं उसका उल्टा घुमाऊ तो पीछे जाएंगे नहीं जाएंगे दरअसल क्या होगा आप यहाँ पे अगर आपने हजार किलोमीटर कर रखे हैं और अगर आप उसको उल्टा घुमाना शुरू कर दो तो भी किलोमीटर बढ़ेंगे ठीक है यही चीज कार में भी होती है अगर आप उसको उल्टा घुमाओगे तो भी किलोमीटर बढ़ेंगे यानी कि हजार है आप सोच रहे हो घुमा के उल्टा मैं वापस 910 कर दू तो वो वापिस घुमाने के चक्कर में आप जो है किलोमीटर बढ़ा दोगे कम नहीं होंगे तो ये चीजें हैं ऐसे काम करता है आप देख चुके हैं आपके जो मैकेनिकल है उस वाले में आप उल्टा घुमा रहे हो तो ऑडोमीटर में कम हो रहा है ठीक है ऑडोमीटर में रीडिंग कम हो रही है लेकिन डिजिटल वाले में उल्टा
तो भी स्पीड जो है वो वहां पे मेजर हो रही है इवन किलोमीटर भी दर्ज हो रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आगे वाले से हो हाँ अधिकतर जो पुराने सेटअप है उसमें आगे वाले से ये कारण बताता हूं क्योंकि जो मैंने आपको कारण बताया कि भाई वहां पे एक वायर अटैच होता है जो कि ड्रम से लेके सीधा स्पीडोमीटर तक जाता है तो वो वायर जितना ज्यादा लंबा होगा उतनी ही ज्यादा जो है थोड़ी असुविधा होगी और उतना ही ज्यादा कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि लंबा वायर मैकेनिकल चीजें जितनी लंबी करोगे उतनी प्रॉब्लम आ सकती है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स तो जा सकते हैं तो वहां क्या होता है कि जो फ्रंट टायर होता है वो पास में होता है फ्रंट जो स्पीडोमीटर है कॉन्सोल के तो वो आगे वाले टायर में आमतौर पे कर दिया जाता है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सब में आगे में ही हो कई गाड़ियां ऐसी जिनमें पीछे की व्हील से कैलकुलेट होता है और कई गाड़ियां जैसे कि मैंने अपने आर का एग्जाम्पल बताया उसमें आगे और पिछले दोनों व्हील को मिला के उसमें स्पीड जो है कैलकुलेट होती है तो बस ये है सारा का सारा सौदा स्पीडोमीटर में कैसे स्पीड का जो है बताता है और कैसे ऑडोमीटर जो है वो किलोमीटर की रीडिंग लेता है रिवर्स करना चाहते हो तो वही रिवर्स तो पुराने वाले एनालॉग वाले में हो सकता है उल्टा टायर घुमा के बाकी नए वालों में तो नहीं होता हाँ पूरा का पूरा कई लोग रिसेट ही कर देते हैं सिस्टम को डिजिटल वाला तो फिर वो जीरो जीरो पर चला जाता है तो बस ये हो सकता है जैसे कि मेरी आर में आपने देखा कि दस हजार किलोमीटर पे मैंने क्या किया था पूरा का पूरा वो रिप्लेस करवा लिया था एक्चुअल में गाड़ी में तीस हजार किलोमीटर चल गई है लेकिन खराब हो गया था कौन तो मैंने रिप्लेस करवाया इसलिए वो दस हजार दिखा रहा है यानी कि पुराने अगर एक बार वो चिप चेंज हो गई तो किलोमीटर भी चले गए नई चिप लगाओगे तो नए किलोमीटर उसमें दर्ज हो जाएंगे तो बस फिलहाल इतना ही है इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आपको पता चल गया होगा कि कैसे स्पीड काउंट हो रही है आपको पता चल गया होगा कि कैसे ऑडोमीटर जो है वो काम कर रहा है ये स्पेसिफिकली बाइक से रिलेटेड नहीं है कार में भी सिमिलर प्रोसेस काम करता है लेकिन थोड़ा अलग होता है वो प्रॉपर व्हील से नहीं लेता है स्पीड थोड़ा वो शार्प से लेता है कहाँ से लेता है अलग अलग कार्स का अलग अलग सिस्टम है कई बार तो इवन गाड़ियाँ जो है ट्रांसमिशन से स्पीड काउंट गेयर बॉक्स जो है वहाँ से स्पीड काउंट कर लेती है तो वो सब गाड़ियों का अलग अलग है यहाँ मैं सिर्फ मोटर बाइक मोटरसाइकिल्स का ही बताया है उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो लाइक कर दिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को मैं आपके लिए रोज एक ना एक वीडियो ऐसी लाता रहता हूँ ऑटोमोबाइल से रिलेटेड तो दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए हेलमेट पहनी सीट बेल्ट पहनी सुरक्षित चलिए धन्यवाद